എന്റെ എല്ലാ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും വേഗം വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ എനിക്കുള്ള സ്നേഹബന്ധനം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ സമയത്ത് ഞാന് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് എന്റെ വീടിന്റെ ഡൈനിങ് ഹാളിന്റെ മേശയിൽ ആ മേശയിൽ ഒരു കെട്ട് പുസ്തകവുമായി ഇരുന്നാണ് ഞാന് എന്റെ ഈ ലൈവുകൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളായി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു മുറി കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളായി ഞാന് ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ലൈബ്രറിയോടുകൂടി ക്രമീകരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു വരികയും അതിനായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ച എന്റെ ആ റൂമിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ലൈവാണ് ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഞാന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കാഴ്ചവയ്ക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്രത്തോളം ഈ കാര്യത്തിന് ക്രമീകരണം ചെയ്ത എന്റെ ദൈവത്തിന് എല്ലാ നന്ദിയും മഹത്വവും ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു ഈ പഠന പരമ്പര കർത്താവ് അനുവദിക്കുവോളം ദൈവജനത്തിന്റെ ആത്മീക അഭിവൃദ്ധിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതിക്കും ദൈവസഭയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനും കാരണമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്നും ദൈവം ഈ ശുശ്രൂഷ അഭംഗുരം തുടരുവാൻ ഇടയാക്കണതിനായി നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ഈ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവനാമത്തിൽ എനിക്കുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ സമയത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവസഭ ഒരു പഠനം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിന്റെ ആറാമത്തെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സന്മനസ്സുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹോദരന്മാര് നിങ്ങളുടെ ടൈം ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്താൽ വചനം പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനേകർക്ക് അത് പ്രയോജനമായി ഭവിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഞാൻ പരസ്യമായി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കട്ടെ ഞാൻ തിമോദ്യോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അതിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഈ രാത്രിയിലെ നമ്മുടെ പഠന പരമ്പരയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആദ്യമായി വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിമോത്യോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വേഗത്തിൽ നിന്റെ അടുക്കിൽ വരുവാൻ വരും എന്ന് ആക്ഷിക്കുന്നു താമസിച്ചു പോയാലോ സത്യത്തിന്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് ഇത് എഴുതുന്നു ഇതിനോട് ഏഴുന്ന പത്രൂസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അതിന്റെ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് പത്രൂസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ന്യായവതി ദൈവ ഗ്രഹത്തിൽ ആരംഭിപ്പാൻ സമയമായല്ലോ അത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവരുടെ അവസാനം എന്താകും നേരിമാൻ പ്രയാസേന രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു എങ്കിൽ അഭക്തന്റെയും ഭാവിയുടെയും ഗതി എന്താകും നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവ സഭയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ദൈവ സഭയുടെ നാല് വിശിഷ്ടമായിരുന്ന പ്രതീകങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചത് അതിലെ ദൈവ സഭയ്ക്കുള്ള ബൈബിൾ നൽകപ്പെട്ടുള്ള പ്രതീകങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ പ്രതീകമായിരുന്ന ദൈവ നിവാസം എന്നുള്ള ആ വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ദൈവ നിവാസം പദ്ധതി ഏഴ് നിവാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വാർദ്ധത ദേശത്ത് ദേവാലയത്തിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജഡ ശരീരത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നര വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവ സഭയിൽ സഹസ്രാബ്ദ ദേവാലയത്തിൽ പുതിയ ആകാശ ആ ഭൂമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത ദൈവിക നിവാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കർത്താവായ ദൈവം ഇടയാണ് ഇന്ന് ഞാന് ആ പ്രതീകങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രതീകമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് അതിന് ഉപോദ്ബലകമായിട്ടാണ് 
തിമോദ്യൂസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യവും പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യവും നമ്മുടെ വിചിന്തനത്തിനായി ഞാനിവിടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ താമസിച്ചു പോയാലോ സത്യത്തിന്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ നീ എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇത് നിനക്ക് എഴുതുന്നു ഇവിടെ അപ്പോസ്റ്റലായ പോലൂസ് ഇമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ വാക്കുകളാണ് നാം ആ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നതായി അവിടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പത്രോസ് അപ്പോസ്റ്റൽ കർത്താറിന്റെ ആടുകളെ നയിക്കുന്ന ഇടയനായ പത്രോസ് അപ്പോസ്റ്റൽ പറയാണ് ന്യായവിധി ദൈവഗ്രഹത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ സമയമായല്ലോ അത് നമ്മിൽ തുടങ്ങിയാൽ അഭക്തന്റെയും പാതയുടെയും ഗതി എന്താകും ഇവിടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോസ്റ്റൽ പറയുന്നത് ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭവനത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അതായത് ഹൗസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ ഭവനം എന്നാണ് ഇവിടെ ആ വാക്കുകൊണ്ട് അപ്പോസ്റ്റലിൽ പറയുന്നത് താമസിപ്പാലോ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയായ സഭയിൽ അതായത് ദൈവ ഭവനമായ ദൈവസഭയിൽ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രതീകം സഭയുടേത് ബൈബിൾ പറയപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ദൈവ ഭവനം സഭ ഒരു ഭവനമാണ് ഒരു ഭവനം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവസഭയിൽ നിശ്ചയമായും ഒരു ഭവനത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഭവനത്തിൽ പിതാവുണ്ട് മാതാവുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് ആ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ അന്യോന്യം പങ്കിട്ടും പങ്കാളികളായും അതുപോലെ ശിക്ഷണ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടും അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഒരു ഭവനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയപ്പെടുന്നത് അത് കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനം എന്ന നിലയിലാണ് അവിടെ ദൈവ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഈ ക്രിസ്ത കർത്താവിന്റെ ഭവനം എന്ന് ഇവിടെ അപ്പോസ്റ്റൽ പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അത് ഒരു ദൈവ ഭവനം എന്ന നിലയിൽ ദൈവ സ്നേഹം അന്യോന്യം പങ്കിടുന്ന ഒരു വേദിയായിട്ടാണ് സഭയെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശുദ്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ശരിയായ നിലയിലുള്ള ശിക്ഷണങ്ങൾ അതായത് അവിടെ നമ്മെ ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്ന പിതാവുണ്ട് ആഹാരം നൽകി നമ്മെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന മാതാവുണ്ട് അതുപോലെ അനുയോന്യമുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ പങ്കിടുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ട് ഇതാണ് ദൈവഭവനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസഭയും ആ നിലയിൽ ദൈവികമായ ശിക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉദയപ്പെടും അതുപോലെ ആത്മീകമായി പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടും സഹോദരങ്ങൾ അന്യോന്യം ദൈവ സ്നേഹം അയവിറക്കുകയും മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കർത്താവിന്റെ സഭ എന്നാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ദൈവ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഈ പഠനം ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് അത് ഈ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേക ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ഭവനത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എവരി ഹൗസ് ഹാസ് 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 ടു ഹോണർ ദ ഫാദർ ഹോ ഇസ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് അതായത് ഏത് ഭവനത്തിലും ആ ഭവനത്തിന്റെ നായകനായ നായകനായിരിക്കുന്ന ഈ പിതാവിനെ ആ ഭവനത്തിലുള്ള ആളുകൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സർവസാധാരണയായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഭവനത്തിന്റെ നായകനായി അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിപ്പുകാരനായി രക്ഷകർത്താവായി ഇരിക്കുന്നത് ഭവനത്തിലെ പിതാവാണ് അപ്പൊ ദൈവസഭയ്ക്കും ഒരു നടത്തിപ്പുകാരനുണ്ട് ആ നടത്തിപ്പുകാരൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിരോസ്ഥാനം അതായത് പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിപ്പുകാരൻ നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥിരോ ശിരോസ്ഥാനത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിധേയപ്പെട്ടാണ് ദൈവസഭ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിരോസ്ഥാനത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ആ ശിരസ് എന്നുള്ള നിയന്ത്രണത്തെ അനുസരിച്ച് ശിരസ്സിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ശിരസ്സിന്റെ ശിക്ഷണ നടപടികൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ദൈവ സഭ നിശ്ചയമായും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭയാകും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും നമുക്ക് ഇല്ല ഇവിടെ തിമോത്യൂസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് 
ആ ഒന്നാ ലേഖനത്തെ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ ഭവനത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭയുടെ ഭവനം ആ ദൈവസഭയാകുന്ന ഭവനത്തിന്റെ ആറ് മുറികളോടെ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ പ്രയോജനകരമായ പഠനമാണിത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ബഹുമാന്യ കേൾവിക്കാർ ഇത് സസ്വത്തും ശ്രദ്ധിക്കുക തിമോത്തിയോസ് ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാ ലേഖനത്തിന് ആറ് അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത് ഈ ആറ് അധ്യായങ്ങളെ ദൈവ ഭവനത്തിന്റെ ആറ് മുറികളോട് നമുക്ക് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ആത്മീയ അർത്ഥം അതായത് ദൈവ ഭവനം എന്ന നിലയിൽ ദൈവസഭ എപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലൂസിലൂടെ വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭവനത്തിന്റെ ഏത് ഭവനത്തിനും ഒരു പ്രവേശന കവാടം ഉണ്ട് ആ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ തിമോദ്യോസ് ലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസഭയാകുന്ന ഭവനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശന കവാടത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ് അല്ല ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആറ് അധ്യായങ്ങളുള്ള ഈ പുസ്തകത്തെ നമുക്ക് താഴെ പറയുന്ന നിലയിൽ അതായത് ഞാൻ താഴെ വിവരിക്കാൻ പോകുന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ലളിതമായ നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഈ ദൈവഭവനം എന്ന നിലയിൽ സഭ ഒരു ദൈവഭവനം എന്ന നിലയിൽ തിമോദ്യോസ് ലേഖനത്തെ ഒരു ദൈവഭവനത്തോട് നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദൈവഭവനത്തെ ഇവിടെ അപ്പോസ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ് മുറികളോടാണ് ഈ ആറ് മുറികൾക്കും ആറ് വൈവിധ്യങ്ങളായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ മുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യമാണ് തിമോദ്യോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യവുമായ വചനം തന്നെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൊഴി എന്ന് പറയുന്നത് വെൽക്കം റൂമാണ് അതായത് സ്വാഗതമരളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന മുറി ആ ആ മുറിയെയാണ് നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത് സ്വീകരണ മുറി എന്ന് പറയാം വെൽക്കം റൂം സ്വീകരണ മുറി എന്ന് പറയാം ആ മുറിയെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്കിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ സ്വയം പറയാണ് ക്രിസ്തുവേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസവും വിശ്വാസിയവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യവുമായ വചനം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപദേശകരമായ പല വിഷയങ്ങൾ അപ്പോസ്റ്റലും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്ന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധ വലിച്ചെഴുക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് അധികം ശ്രമിക്കുന്നില്ല സഭ എന്ന് പറയുന്ന ആ കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ നൽകുകയാണ് സഭയാകുന്ന ദൈവഭവനത്തിലെ ആറ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മുറികൾ ആ മുറികളിലെ ആദ്യത്തെ മുറിയാണ് സ്വീകരണ മുറി ആ സ്വീകരണ മുറിയിൽ ആർക്കൊക്കെ പ്രവേശിക്കാം എന്നോട് പറയുകയാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ക്രിസ്തുവേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നുള്ളത് വിശ്വാസിയവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യവുമായ വചനം തന്നെ അവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു ലോകത്തിൽ വന്നത് എന്തിനാ പാപികളെ രക്ഷിപ്പാനാണ് ലോക ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാം പാപികളെയാണ് ലോകത്തിൽ ആദാമ്യ വർഗത്തിൽ ജനിച്ച എല്ലാവരും പാപികളാണ് വേദോസം പറയുന്നു ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ഒരുപോലെ ദൈവദേശ ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു ഗോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്കി അതുകൊണ്ട് പാപത്തിന് ന്യായമായ ഒരു വേതനം മനുഷ്യരിൽ ലഭിച്ചു അതാണ് റോമൻ ആറിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണപത്രേ അപ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തിരിക്കുക എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപിലാകിയാൽ എല്ലാവരും ആദാമ്യ സന്തതി സന്തതി പരമ്പരയിൽ ജനിക്കപ്പെട്ടവരാകിയാൽ എല്ലാവരും അനുസന്ധം കീഴിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അടയ്ക്കപ്പെട്ടവരാകിയാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കർത്താവായ യേശു മരിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് നൂതനമായ ഉപദേശ സമിതികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സഭാ വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് കർത്താവായ യേശു എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല മരിച്ചത് കർത്താവായ യേശു മരിച്ചത് ആ നിത്യതയിൽ തന്റെ മുൻനിർണയ പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരുപറ്റം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കർത്താവ് മരിച്ചത് ആ മരണത്തിന്റെ മണ്ണത്താൽ ആരെയൊക്കെ ദൈവം തമ്മിൽ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ആ അവരെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് അനേക ആളുകൾ പല ആളുകളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശത്തിന് നേരെ ഘടകപരുത്തമാണ് ഈ തിമോത്യോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കാണപ്പെ
ആരെല്ലാം ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമോ അവർക്കെല്ലാം ദൈവസഭയാ ഭവനത്തിന്റെ ഈ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശമുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവേശു പാവികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസിയും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യമായ വരുന്ന തന്നെ എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള എല്ലാവർക്കും വിശ്വസിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവസഭയുടെ ഈ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ദൈവം ആർക്കും ഒരു തടസ്സവും വെച്ചിട്ടില്ല ആരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുമോ അതായത് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളായി തിരുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് യോഗനായ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരെല്ലാം കർത്താവ് യേശുവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമോ അവർക്കെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അവർക്കെല്ലാം പാമോചനം പ്രാപിച്ച് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ദൈവസഭയാ ഭവനത്തിന്റെ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും അതായത് പാപികൾക്കെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ആ മുറിയിലേക്ക് വരാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ മുറി ഏതാ നോക്കാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം അതായത് ഒന്ന് നിമോത്തിയോസ് രണ്ടാം ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടെ എങ്ങനെയാ വാക്യം ആയാൽ പുരുഷന്മാർ എല്ലായിടത്തും കോപവും വാഗ്വാദവും വിട്ടകുന്ന വിശുദ്ധ കൈകളെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആയാൽ പുരുഷന്മാർ എല്ലായിടത്തും കോപവും വാഗ്വാദവും വിട്ടകുന്ന വിശുദ്ധ കൈകളെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവ ഭവനമാകുന്ന ദൈവസഭയുടെ രണ്ടാമത്തെ മുറിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ മുറി ഒന്നാമത്തെ മുറി ആരെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വിശ്വസ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അവരെ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുന്ന മുറിയാണ് ഒന്നാമത്തെ മുറി അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിയമ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ ഇത്ര പേരെ വിശ്വസിക്കാവുന്നില്ല ലോകത്തിന്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെ ആരെല്ലാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുമോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഈ ദൈവസഭയാ ഭവനത്തിന്റെ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മുറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനാ മുറിയാണ് അതായത് ദൈവ ദൈവസഭയാ ഭവനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറി ഈ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അതായത് വിശുദ്ധ പുരുഷന്മാർ വാഗ്വാദം വിട്ടകുന്ന അതായത് പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും കോപവും വാഗ്വാദവും വിട്ടകുന്ന വിശുദ്ധ കൈകളെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മുറിയാണ് രണ്ടാമത്തെ മുറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവസഭയാ ഭവനത്തിലെ ഒരു സ്വീകരണ മുറിയുണ്ട് ആ സ്വീകരണ മുറിയിൽ എല്ലാ പാപികളും അനുദരിച്ചു വരുന്നവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മുറി എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനാ മുറിയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുരുഷന്മാർ കോപവും വാഗ്വാദവും എല്ലാം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് അവർ വിശുദ്ധ കൈകളെ ഉയർത്തി ദൈവസന്നയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അധ്യായം തന്നെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ അഡോണിങ് ദംസെൽ വിത്ത് ഗുഡ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഇസ് ദി ഫെഗ്ലാരിറ്റി ഓഫ് ദിസ് റൂം അതായത് ഇവിടെ പുരുഷന്മാർ കോപവും വാഗ്വാദവും വിട്ടകുന്ന വിശുദ്ധ കൈകളെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിലയേറിയ ജീവിതത്തിനുടമകളായ സ്ത്രീരത്നങ്ങൾ അതായത് വിശുദ്ധ വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീരത്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ വിശേഷമായിരുന്ന ദൈവിക അലങ്കാരത്തോടെ അതായത് ദൈവ വചനത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോടെ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ രണ്ടാം മുറയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറി സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് അവണ്ണം സ്ത്രീകളും യോഗ്യമായ വർഷം ധരിച്ച് ലജ്ജാശീലത്തോടും സുബോധത്തിനോട് തങ്ങളെ അലങ്കരിക്കണം പിന്നെ തലമുടി പൊന്നെ മുത്ത് വിലയേറിയ വസ്ത്രം എന്നിവകൊണ്ടല്ല ദൈവഭക്തിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഉചിതമാകുമെണ്ണം സൽപ്രവർത്തികളെ കൊണ്ടത്തിനെ അലങ്കരിക്കുന്നത് അതായത് വിശുദ്ധ സ്ത്രീകളുടെ ദൈവഭക്തിയോടുകൂടിയ സൽപ്രവർത്തികളാൽ അലങ്കൃതമായ ഈ മുറിയിൽ വിശുദ്ധ കൈകളെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അലങ്കൃതമാണ് ഈ ദൈവസഭയ ഭവനത്തിന്റെ ഈ രണ്ടാമത്തെ മുറി അത്രയും മാത്രമേ ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ടാം മുറിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശുദ്ധ പുരുഷന്മാർ കോപവും വാഗ്വാദവും ഒഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനാ നിലയിലായിരിക്കുന്നു
ദൈവഭക്തിയിൽ തങ്ങൾ തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മുറയുടെ അലങ്കാരമായി ഇരിക്കുന്നു ദൈവസഭയിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമുണ്ട് അവർക്ക് ഇരുവർക്കും ഉള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്കുള്ള കടമകൾ എന്ന് ഈ രണ്ടാം അധ്യായം വിവരിക്കുകയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് അവിടെ മൂപ്പന്മാരുടെയും ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെയും പ്രത്യേകമായ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്ന തന്നെ ഒരുവൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം കാക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നല്ല പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അധ്യക്ഷൻ നിര അപവാദ്യനായിരുന്ന ഏക ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവായി മക്കളെ പൂർണ്ണ അനുസരണത്തിൽ വളർത്തുന്നവനായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഏതാണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപതിലധികം ക്വാളിറ്റീസ് ഈ മൂപ്പന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാമധ്യായം ദൈവഭവനത്തിന്റെ ദൈവസഭയ ഭവനത്തിന്റെ ഈ മൂന്നാമത്തെ മുറിയിൽ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നന്നായി ഭരിക്കുന്ന അധ്യധ്വാനം ചെയ്യുന്ന മൂപ്പന്മാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുണ്ട് അവരവരുടെ വിശേഷ വിധിയായിരുന്ന സ്വഭാവ ആ നന്മകൾ കൊണ്ട് ആ മുറി മുറി മുറിയെ അലങ്കരിക്കുന്നു ദൈവസഭയിൽ കർത്താവിന്റെ സഭയെ പരിപാലിക്കുവാൻ ദൈവം മാറ്റി വെച്ച മൂപ്പന്മാരെയും അവരുടെ വിശേഷപ്പെട്ട സ്വഭാവ ശ്രേഷ്ഠതകളെയും ശുശ്രൂഷകന്മാരെയും അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെയും ഈ മൂന്നാം അധ്യായം വിവരിക്കുകയാണ് അത് മൂന്നാമത്തെ മുറിയോട് താതാത്മ്യപ്പെടുത്താം ഇനി നാലാമത്തെ മുറി നമുക്ക് നോക്കാം നാലാമത്തെ മുറിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് അത് ഒരു പ്രസംഗ മുറിയാണ് ആ പ്രസംഗ മുറിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിധിയണം നിന്നെ തന്നെയും ഉപദേശത്തെയും നന്നായി സൂക്ഷിച്ചു കൊടുക്കാം ഹിമോദ്യോസ് അപ്പോസ്റ്റലായ പോലീസ് പറയുകയാണ് നിന്നെ തന്നെയും ഉപദേശത്തെയും നന്നായി സൂക്ഷിച്ചു കൊടുക്കാം തിമോത്യോസിന് വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിലുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് അപ്പോസ്റ്റലോട് കൊടുക്കുന്നത് സകല മനുഷ്യരുടെയും പ്രത്യേക പ്രത്യേകം വിശ്വാസികളുടെയും രക്ഷിതാവായ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ ആശ വെച്ച് അധ്വാനിച്ച് പോരാളിയും പെട്ടു ഇത് നീ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക ആരും നിന്നത് യൗവനം ശുചീകരിക്കരുത് വാക്കിലും നടപ്പിലും സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസിലും നിർമ്മലതയും എന്ത് ചെയ്യണം നീ വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃക ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നാലാമത്തെ മുറിയിൽ അപ്പോസ്റ്റലായിരുന്ന പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിന് കൽപ്പന കൊടുക്കുകയാണ് വചനം പ്രസംഗിക്കുക സമയത്തും അസമയത്തും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക വചനം പ്രസംഗിക്കുക സമയത്തും അസമയത്തും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നാലാമത്തെ മുറിയിൽ വചന പ്രകോഷകരായ ഒരു പറ്റം ആളുകളുമുണ്ട് ഇതാണ് നാലാമത്തെ മുറി എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ മുറിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ മുറിയിൽ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ അതൊരു സ്റ്റോർ റൂമാണ് അതായത് ഒരു വീടിനകത്ത് ആ വീടിലെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും അവശ്യ സാധനങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മുറിയുണ്ട് അതിന്റെ പേര് സ്റ്റോർ റൂം എന്നാണ് അതായത് സംഭരണ മുറി എന്നാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകൾക്കും ആ സംഭരണ മുറിയുണ്ട് അവിടെയാണ് അരിയെ പല വ്യജനങ്ങൾ മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളത് നമ്മൾ വായിച്ച് കരുതൽ ശേഖരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവസഭയിൽ ദൈവസഭയുടെ അഞ്ചാമത്തെ മുറിയായ ദൈവസഭയ ഭവനത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ മുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥ വിടവുമാർ വിധവുമാർ അതായത് ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ചുപോയ യഥാർത്ഥ വിധവുമാർ അവർ ഈ മുറിയിലുണ്ട് രണ്ട് വിശ്വസ്തരായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മൂപ്പന്മാർ അവര് ഈ മുറിയിലുണ്ട് അത് അത് മാത്രമല്ല അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തങ്ങളുടെ ഭൗതിക നന്മകൾ കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നാലാമ അഞ്ചാമധ്യായത്തിൽ വളരെ വസ്തുഷമായി പറയുകയാണ് വിശുദ്ധരായി അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധരായ യഥാർത്ഥ വിധവുമാർ സത്യസന്ധരും വിശ്വസ്തരുമായ മൂപ്പന്മാർ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തങ്ങൾക്കുള്ള സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നന്മകൾ കൊണ്ട് വിശേഷ വിധിയായ നിലയിൽ സഭയുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ മുറി എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ മുറി എന്ന് പറയുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ അധ്യായത്തിലും പറയപ്പെടുന്ന ഈ മുറികളുടെ വിശേഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ വാക്കിലുണ്ട് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്കിൽ വായിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ധനവാന്മാരുടെ ഉന്നത ഭാവം കൂടാതെ ഇരിപ്പാനും നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധനത്തിലല്ല നമുക്ക് സകലവും ധാരാളമായി അനുഭവിപ്പാൻ തരുന്ന ദൈവത്തിൽ ആശവെപ്പാനും നന്മ ചെയ്യ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാമത്തെ മുറിയിൽ ആര് എന്താ എന്തൊക്കെയാ വിഷയം ഈ ഭൂമിയിലെ നശ്വരമായതും അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും അഴിവുള്ളതും നിലനിൽക്കാത്തതുമായ ഈ ഭൂമിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഹൃദയം ഊന്നരുത് മറിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതും നിത്യവുമായ സ്വർഗീയമായവയിൽ ആ സ്വർഗീയമായ ധനത്തിൽ ആശ വെക്കണം ഇത് പ്രബോധിപ്പിക്കണം അത് മാത്രമല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നൂറ് ശതമാനവും സകലവും സമൃദ്ധിയായി തരുവാൻ കഴിയുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നൂറ് ശതമാനവും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരമാണ് അതായത് ദൈവം വസിക്കുന്ന കൂടാരമാണ് ദൈവസഭ ആ ദൈവസഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ട ദൈവസഭ ഒരു ഭവനത്തോടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഭവനത്തോട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആ ഭവനത്തിന് ആറ് മുറികൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് തിമോത്തിയോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിന് ആറ് അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത് ഈ ആറ് അധ്യായങ്ങൾക്ക് ആറ് അധ്യായങ്ങളെ ആറ് മുറികളോട് നമുക്ക് താല്പര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ മുറി സ്വീകരണ മുറി ആ മുറിയിലേക്ക് ആരല്ല ഏതെല്ലാം പാപികൾ അനുദവിച്ച പാപത്തെ കുറിച്ച് അനുദവിച്ച് വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെയെല്ലാം ആ മുറിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിന് യാതൊരു വിഭാഗീയ ജാതി വർഗ വർഗ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ആരെല്ലാം കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷകരായി സ്വീകരിക്കുമോ അവരെല്ലാം കൈക്കൊണ്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന മുറിയാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ മുറി രണ്ടാമത്തെ മുറി പുരുഷന്മാർ കോപവും വാഗ്വാദവും വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ കൈകളെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതുപോലെ വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തങ്ങളുടെ സൽപ്രവർത്തികളാൽ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുറിയാണ് രണ്ടാമത്തെ മുറി മൂന്നാമത്തെ മുറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് അവിടെ നന്നായി ഭരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാരും ശുശ്രൂഷകന്മാരും അവരുടെ വിശേഷ വിധിയായിരുന്ന ആത്മീക യോഗ്യതകളും മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു നാലാം അധ്യായത്തിൽ അത് ഒരു പ്രസംഗ മുറിയാണ് വചനം പ്രസംഗിക്കുക സമയത്തും അസമയത്തും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ കൽപ്പനകളെ ആജ്ഞാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് തിമോത്തിയോസിനെ ഒരു പ്രസംഗ മുറിയിൽ ഇരുത്തുന്നു അഞ്ചാമത് വായിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ മുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോർ റൂമാണ് അതായത് യഥാർത്ഥ വിധവുമാർ വിശ്വസ്തരായ മൂപ്പന്മാർ അവർ തങ്ങളുടെ അനുശിഷ്ടം കൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ദൈവസഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ആറാമത്തെ മുറിയിൽ നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധനത്തിലല്ല വരുവാനുള്ള നിശ്ചിതയിലും നിശ്ചിതയ്ക്കായി ഉളവാക്കുന്ന ആത്മീയ സ്തംഭത്തിലും പ്രശംസിക്കുവാനും ആശ്രയിക്കുവാനും വളരെ വ്യക്തമായി ഉള്ള പ്രബോധനം നൽകുന്നു ദൈവസഭയുടെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ തിമോതിയോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സമാപന കൂടാരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശോഭ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശം ഷക്കീന ഗ്ലോറി അത് നിറഞ്ഞ് അതിന്റെ ആകം പ്രകാശിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവസഭയിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രകാശം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രകാശിതരായി തരുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ ബിംബ പ്രതിബിംബങ്ങളായി ദൈവസഭയിൽ കർത്താവ് വച്ചിരിക്കുന്ന വചനത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ശുഭതയോടെ ദൈവസഭ ഒരു ഭവനമായി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നു ഒന്ന് അവിടെ ഈ സഭയിൽ ഉള്ള നടത്തിപ്പുക എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശുവാണ് യേശുവാണ് ദൈവസഭയിൽ നടത്തിപ്പുകാരനായ പിതാവ് ആ പിതാവായ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മളെ ആവശ്യമായ ശിക്ഷണങ്ങൾ നൽകി അതായത് ഈ ഈ ഭവനത്തിന് വേണ്ടെന്നൊക്കെ നൽകി അവരെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ആ ഭവനത്തിലെ മാതാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ആവശ്യമായ വിധ പരിപോഷണം നൽകി പോഷിപ്പിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാം സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിൽ അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ഇനിയും വേറെ വിഷയം പോകും തിസ്രോനിൽ അപ്പോസ്റ്റനായി പോലും ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ അപ്പോസ്റ്റൻ പറയുകയാണ് ഒരമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓമനിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓമനിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ അത് ഒരപ്പന്റെ പ്രബോധനവും അമ്മയുടെ ഓമനത്വവും ഒന്നിച്ച് നൽകി തെസ്രോണിക്ക് വിശ്വാസികളെ പോഷിപ്പിക്കുക ആളാണ് അപ്പോസ്റ്റനായി പോകുന്നു ദൈവസഭയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാരെ കർത്താവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശുശ്രൂഷകന്മാരായി ആ ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനത്ത് ദൈവം ആക്ഷേപിച്ചുള്ള ദൈവസഭയിലെ വിശുദ്ധന്മാർ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പന്റെ പ്രബോധനവും അമ്മയുടെ ഓമനത്വവും വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുന്ന ശുശ്രൂഷകരായിരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകാൽ പറയുന്നു ആ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതായത് കുഞ്ഞാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാർ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവിനുള്ള സ്നേഹത്തെ അന്യോന്യം പങ്കിട്ടും അനുസരിച്ചും ദൈവസഭയെ അനുസരിച്ചും കർത്താവിന് വിധേയപ്പെട്ടും കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ദൈവസഭയിൽ പ്രകാശിതമാക്കുകയും മുമ്പോട്ട് പോകണം
ദിവോദിവസിന്റെ ഒന്നാ ലേഖനത്തിന്റെ ഈ ആറ് അധ്യായങ്ങളെ നമുക്ക് വിഭജിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സഭ ഒരു അനുസ്മരണമുള്ള ഭവനം സഭ പിതാവിന്റെ പിതൃത്വത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭവനം പിതാവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിന്റെ വിധേയപ്പെട്ട് അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഭവനം ആത്മീയമായി പരിപോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഭവനം അവിടെ മക്കൾ ബലിഷ്ഠന്മാരായി ആരോഗ്യവാന്മാരായി അവർ കഴിയുന്നു അവർ കേവലം മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവ് അവർ അവർ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവതൈകൾ പോലെ വളരുന്ന ഭവനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ മേശയ്ക്കും ഭക്ഷണമേശയ്ക്കും ചുറ്റും അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെല്ലാവരും ദൈവിക കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആത്മീയമായ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ സഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭയായിരിക്കും നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവേദ് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരമാകുന്നു കർത്താവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് അവന്റെ ആത്മീക പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആത്മീക പരിപോഷത്തിന് കീഴടങ്ങി പിന്നെ സഭയെ പരി പരിപാലിക്കുവാൻ ദൈവം ആക്കിവെച്ച അധ്യക്ഷന്മാരായ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയെ അനുസരിച്ച് ദൈവികമായ ശിക്ഷണങ്ങൾ പാലിച്ച് വചനത്തെ അനുസരിച്ച് സഭ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ സഭയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ ആത്മീക ചൈതന്യവും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ വചന ഭാഗത്തു നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പഠനം ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധിക്ക് മുഖാന്തരമാക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്ന് സന്ധ്യാ സമയത്ത് എന്നോടൊത്ത് ഈ വചന പഠനത്തിനായി കടന്നു വന്ന സഹോദര സഹോദരന്മാർക്ക് ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ ക്ലാസ് ഈ ദൈവസഭയുടെ പഠനം എന്നുള്ള ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ആറാം ഭാഗം ഇവിടെ ഞാൻ പരിസമാപ്തപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെയവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇളയ സോഹൻ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഇടയാറുമ്പോ താങ്ക് യു